1992 yılında Türkiye'nin ilk düzenli katı atık depolama tesisi olarak inşa edildi. Harmandalı çöp depolama alanı e, geçen 30 yılda 50 milyon tonun üzerindeki e, çöp e, alana e, yerleştiriliyor. E, çöp dökümüne devam ediliyor e, ve yıllar içerisinde yıllar içerisinde işte o 50 milyon to, ton e, çöpün ağırlığıyla e, çöp suyuyla birlikte bölgede şu anda Gö Gökhan gösteriyor kameraman arkadaşım. Toprak kaymaları e, hızla e, artmaya devam etti. 2013'ten bu yana ve son 2 yıldır da hat safhaya ulaştı. E, bölgede e, ciddi toprak kaymaları var. E, evler e, yan yattı. Yıkılmaya başladı. İşte dün de de, dün de e, olayla ilgili en son gelişme işte karşınızda gördüğünüz yüksek gerilim direği yerinden koparak devrildi ve metrelerce uzunluğundaki çok ağır yüksek bir gerilim kabloları yerleşim alanlarının olduğu bölgeye devrildi. E, bölgedeki durum şu anda çok ciddi vatandaşlar endişeli. Şimdi yanımda e, bölge sakinlerinden e, Yadigar Çeliktaş hanımefendi var. E, ona mikrofon uzatacağım. E, evet efendim e, ne yaşadınız dün? Bölgedeki mağduriyetiniz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almıyor. Bu konuyla ilgili düşün Düşünceleriniz nedir? E, bu konuyla ilgili düşüncelerimiz e, bir faciadan e, döndük dün. Maalesef altı sularında e, direkt yani bir koca bir gerilim direği yıkıldı. Fakat bu fırtına nedeniyle veya sel nedeniyle değil. Harman dalı çöplüğünün toprak kaymasından dolayı olan bir vaka. E, fakat e, bu Büyükşehir Belediyesi'nin e, ve yetkililerin duyarsızlığını buna bir türlü anlam veremiyoruz. E, bizim evlerimizde yan yatmış vaziyette harmandalı çöplüğü halen vahşici e, yığım yapmakta ve e, drenaj boruları yapıldı. Fakat e, şöyle yüzeysel e, göründüğü gibi yüzeyde de görünüyor borular. Çöplerin de halen yığıldığını görüyorsunuz. Buradaki vatandaşların hiçbir şekilde e, kayda alınmadığını, hiçbir şekilde gelip de e, hiçbir derdini dinlemedikleri gibi e, sahip de çıkmıyorlar. Yani gayrimeşru çocuklar gibi kaldık. Harmandalı çok sahipsiz aslında. Harmandalı için ivedilikle acil çözüm bulunmalı. Yani bu toprak kayması e, heyelan değil. Çünkü bu harman dalı çöplüğünün e, pis sularından yer altına birleşip de kimyasal maddelerle bir araya gelip yoğunlaşmasından dolayı olan bir durum. Fakat bunu Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde kabul etmemekte, ısrar etmekte, çöpten değil toprak kayması heyelan diye bağlamakta. Bir şekilde topu afata vesaireye atmaya çalışıyor ama bu insan eliyle doğaya ve insana zarar verilen bir vaka. Bu duruma göre bu durumu göz önüne alaraktan halen anlam veremiyorum. Büyükşehir Belediyesi 7 kat imar peşinde fakat bu kayan zeminin Toprağın üzerindeki e, şey göre göz göre göre halen ölüme davetiye çıkarmaları anlamsız. E, çünkü 7 kat taşıyacak bir zemin burada mevcut değil. Burası müstakil ve dübleks evler için e, gerekli olan bir zemin. O da bir an önce e, kazıkların e, çakılması ve önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor. Maliyetlerini söylüyorlar. Çok yüksek bir maliyet diyorlar. Şimdi maliyetlerinden ziyade insan sağlığı, insan hayatı daha önemlidir diye düşünüyorum. Hiçbir maliyet, hiçbir insanın canın pahasına e, paha biçilemez. İnsan hayatı her şeyden öncedir. Doğada insanlar yaşıyor, hayvanlar yaşıyor. Doğadır yani doğanın yaşamı demek, insanın yaşamı demektir. Bizler de sağlıklı ve güzel bir yaşam istiyoruz Harmandal'da. Artık Harmandal'ı e, çöplüğünün mağdur insanlarına sahip çıkasın. Çöp depolama alanına, çöp dökümüne kapatılmalı mı? Evet kapatılmalı. Çünkü çöp şöyle 50-60 ton üzerinde şey yapıldı. Kapatılmalı çöp yani harman dalı çöplüğü 35 sene geçti. Halen de anlaşma içerisindeler. Artık kendilerine kar yapmayı bıraksınlar. İnsanlar için gerekli olan işlemleri yapsınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, konuyla ilgili son durum bu. Harmandalı çöplüğü yavaş yavaş bir felakete doğru gidiyor. Vatandaşlar endişeli ve yetkililerin bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor diyelim. Sözü İzmir'den tekrar size bırakalım.